Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembahasan video kali ini kita akan membahas lanjutan pada video Misteri berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh akhirnya terungkap part 1 Apa keterkaitan antara Judi dan Ararat? Keterkaitannya adalah bahwa di Gunung Nabi yang menurut Dr. Jason Alexander Johan Jackson Memiliki nama asli Mount Irarutu atau Gunung Irarutu di puncaknya terdapat tiga buah induk sungai besar. Dan ini sesuai dengan makna dari kata judi yang diserap dari bahasa Ibrani gedi yang bermakna bank river atau tempat induk sungai. Sungai pertama adalah Sungai Wosimi yang bermuara ke Teluk Wondama sekarang menjadi Kabupaten Teluk Wondama. Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu adalah anak Nabi Nuh yang bernama Kuri beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa Kuri dan bahasa Irarutu. Sungai kedua adalah Sungai Urere yang bermuara ke Teluk Triton. Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu adalah anak Nabi Nuh yang bernama Mairasi beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Mairasi. Sedangkan sungai ketiga adalah sungai Narmasa yang bermuara ke Teluk Arguni, sekarang Kabupaten Kaimana. Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu adalah anak Nabi Nuh yang bernama Irarutu beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Irarutu. Sehingga dari sini kita akhirnya paham bahwa yang dimaksud sebagai judi oleh Al-Quran dan Ararat oleh Al-Quran ternyata merujuk ke tempat yang sama. Yaitu Gunung Nabi, di mana nama aslinya adalah Gunung Irarutu yang lokasinya berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari kajian di atas adalah... Judi sama dengan Ararat sama dengan Irarutu sama dengan Gunung Nabi. Masih mengenai Gunung Nabi Papua sebuah jurnal ilmiah terbitan Australian National University tahun 2015. Yang berjudul From Stone Age to Real Time Exploring Papua Temporalities Mobilities and Religiosities disebutkan sebagai berikut. Papua is the land where Adam and Eve descended, where Noah's Ark was stranded, and where all subsequent figures of the Holy Book live. A mountain on the land between Arguni Bay and Wondama Bay is known under the name Mountain of the Prophet, or Gunung Nabi, and some Papuan Muslims like to perform the pilgrimage there instead of traveling to Mecca. Papua adalah tanah tempat Adam dan Hawa diturunkan dari surga, tanah di mana kapal Nabi Nuh berlabuh dan tempat di mana seluruh tokoh penyebar ajaran kitab suci tinggal. Ada sebuah gunung di Papua yang terletak di dataran antara Teluk Arguni, sekarang Kabupaten Kaimana, dan Teluk Wondama. Sekarang Kabupaten Teluk Wondama dikenal dengan nama Gunung Nabi yang seringkali dikunjungi oleh beberapa penduduk Muslim Papua jika mereka ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sehingga hipotesis yang muncul dari apa yang disebutkan dalam jurnal ilmiah di atas terkait Gunung Nabi atau Gunung Irarutu adalah 1. Gunung Nabi adalah tempat diturunkannya Adam dan Hawa. 2. Gunung Nabi adalah tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. 3. Gunung Nabi adalah tempat beberapa nabi menyebarkan ajaran kitab suci. Terkait ketiga hipotesis tentang Gunung Nabi yang disebutkan dalam jurnal ilmiah terbitan Australian National University di atas. Rupanya Dr. Jason Alexander Johan Jackson dalam disertasi doktor filosofinya yang berjudul A Grammar of Irarutu, A Language of West Papua Indonesia with Historical Analysis juga menyebutkan sebagai berikut. In 2010, Language Consultants Relayed a Creation Meet in which Nabi Mountain is referred as Biblical Mount Sinai. Or, Zion, the place of ascension of both Jesus Christ and the Prophet Muhammad and the origin point of all mankind as well as human language. Pada tahun 2010, 
Konsultan-konsultan bahasa menyampaikan sebuah mitos tentang Gunung Nabi yang merujuk ke Gunung Zion atau Gunung Sinai. Yang disebutkan dalam Alkitab sebagai tempat naiknya Yesus Kristus dan Nabi Muhammad dan sebagai titik asal seluruh bahasa-bahasa berawal. Dan terkait hal ini juga sempat dilakukan wawancara mendalam terhadap salah seorang yang tinggal di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Yang dulu pernah menjadi operator alat berat ketika membuka hutan untuk membuat jalan di kaki gunung di daerah Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menurut kesaksian seseorang tersebut, ketika menjelang waktu maghrib dia bertemu dengan seorang kakek-kakek tua yang tidak menggunakan baju alias bertelanjang dada. Dan hanya menggunakan kain cawat berwarna merah yang semuanya sekedar untuk menutupi auratnya. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, dia mau saja ketika diajak oleh sang kakek untuk berkunjung ke rumahnya. Dalam perjalanan dia menceritakan bahwa tanah tempatnya berjalan itu seperti bukan tanah seperti biasanya yang padat dan keras namun lebih seperti berjalan di atas balon. Kemudian ketika mulai memasuki daerah perkampungan tempat si kakek tinggal, dia melihat adanya sebuah tempat yang jika dilihat dari susunan pohon-pohonnya berbeda jenis dengan pohon-pohon yang ada di hutan di kaki gunung tersebut. Sepanjang mata memandang terlihat jika pohon-pohon tersebut memiliki ketinggian yang sama seolah seperti dipangkas dan dirawat oleh seorang tukang kebun. Dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri jika si kakek berjalan di atas permukaan rawa-rawa seperti orang yang sedang berjalan di atas air. Seketika dalam waktu singkat, dia sudah berada di perkampungan tempat sang kakek tinggal. Yang sepanjang penglihatannya tempat tersebut dipenuhi cahaya terang benderang dan banyak dihuni orang-orang yang berasal dari berbagai ras dan bangsa. Mulai dari yang berkulit putih bersih sampai kepada yang berkulit hitam legam. Dan anehnya di sepanjang jalan menuju perkampungan itu berserakan batu-batu permata berwarna-warni yang seakan tidak tersentuh manusia sama sekali. Dan selain itu persis di tengah-tengah perkampungan terdapat sebuah danau besar di atas gunung yang airnya asin seperti air laut dan dipenuhi banyak ikan-ikan laut beraneka jenis. Setibanya di rumah sang kakek, dia dipersilahkan duduk dan sang kakek pun memperkenalkan dirinya sebagai tete cawat merah yang bermakna kakek yang menggunakan celana cawat merah. Sang kakek bercerita bahwa sebelum tinggal di Gunung Nabi Papua, ia adalah orang yang pertama membuka peradaban di Pulau Jawa, tepatnya di daerah sekitar Pandeglang, Banten. Ketika itu ia dijuluki sebagai Aki Tirem. Yang bermakna kakek yang pertama, kata Aki, bermakna kakek dan kata Tirem berasal dari bahasa Ibrani, Terem, yang bermakna yang pertama atau awal mula. Sang kakek juga bercerita bahwa Gunung Nabi di Papua itu ada dua, yakni Gunung Nabi Kecil yang berada di Bomberai, Kabupaten Fakfak, Papua Barat yang dikenal masyarakat setempat sebagai Gunung Baham. Dan yang satunya lagi adalah Gunung Nabi Besar yang berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kedua Gunung Nabi ini disebut sebagai Pegunungan Irarutu yang dalam Alkitab disebut sebagai Pegunungan Ararat. Sang kakek menyebutkan dirinya sebagai babe yang dalam bahasa Irarutu artinya adalah laki-laki tua. Dan tugasnya sebagai babe adalah menjaga gunung nabi kecil yang berada di Bomberai, tempat di mana Nabi Musa menerima sepuluh perintah Tuhan dan tempat di mana Nabi Musa meninggal dan dimakamkan. Di puncak gunung nabi kecil terdapat sebuah danau air asin yang dipenuhi oleh ikan-ikan air laut sebagai simbol wahana pengetahuan agama Islam yang luas. Di mana ikan-ikan di dalamnya merupakan simbol umat Islam, itulah sebabnya sang kakek selalu terlihat membawa Al-Quran berbahasa Arab gundul. Sang kakek juga menyebutkan bahwa Gunung Nabi Besar di Teluk Arguni dijaga oleh seorang babele yang dalam bahasa Irarutu artinya adalah perempuan tua. Dan tugasnya sebagai babele adalah menjaga Gunung Nabi Besar, tempat di mana Nabi Harun meninggal dan dimakamkan. 
Di puncak gunung Nabi Besar terdapat sebuah danau air tawar yang airnya manis yang dipenuhi oleh ikan-ikan air tawar sebagai simbol wahana pengetahuan agama Yahudi dan Nasrani. Di mana ikan-ikan di dalamnya merupakan simbol umat Yahudi dan umat Nasrani, itulah sebabnya Sang Babele selalu terlihat membawa Alkitab berbahasa Ibrani gundul. Wallahu alam bisawab. Silahkan Anda berkomentar dengan santun untuk berdiskusi mengenai pembahasan di atas. Untuk menggali sejarah peradaban masa lalu sehingga sejarahnya bisa terkuak kebenarannya dan bermanfaat untuk peradaban dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Salam damai. Rahayu Sagum Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.